నమస్కారం ప్రజా టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ఈ బులెటిన్ ముఖ్యాంశాలు మీకోసం స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావుకు నివాళులు అర్పించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమ బ్రహ్మానంద రెడ్డి మహిళపై దారి దోపిడీ పద్దెనిమిది తులాల బంగారు ఎనిమిది వేల రూపాయల నగదు అపహరణ పరివర్తన లైఫ్ సెంటర్ లోని పిల్లలకు భోజన సదుపాయం కల్పించిన సర్వనీడి సేవా సంస్థ తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు తొంభై ఆరో జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పించారు నంద్యాల మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస్ సెంటర్ లో గల మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి మాట్లాడుతూ నందమూరి తారక రామారావు పేద ప్రజల కోసం అహర్నిశలు శ్రమించారని ఆయనకు స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీని చంద్రబాబు నాయుడు ముందుకు తీసుకువెళ్తారన్నారు ప్రతి టీడీపీ కార్యకర్త ఎన్టీఆర్ ఆశయ సాధన కోసం పనిచేయాలన్నారు దివంగత ఎమ్మెల్యే భూమా నాగిరెడ్డి నంద్యాలను ఎలా చూడాలనుకున్నారో అలాగే అభివృద్ధి చేశామన్నారు ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో తాను ఉంటానన్నారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ కౌన్సిలర్లు నాయకులు ఎన్టీఆర్ అభిమానులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈరోజు నందమూరి తారక రామారావు గారి తొమ్మిదారు జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు ఆయనకి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది ఆయన మన రాష్ట్రం కోసం ఎన్నో మంచి పనులు కానీ బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు ఎన్నో వాళ్ళకు అండగా ఉండి చేయడం జరిగింది ఆయన స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆశయాలన్నింటినీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న నాయకులు కానీ ఆ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ముందు కూడా ఇంకా అలాంటి వాళ్ళ ఆశయాలన్నీ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్దామని కూడా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము ఈరోజు నంద్యాలలో చూసుకుంటే ఎప్పుడు జరిగిన విధంగా భూమా నాగిరెడ్డి గారు ఈరోజు నంద్యాలని ఎలాగైతే చూడాలనుకున్నారో అలాగే ఈరోజు నంద్యాలని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని గమనించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా ప్రజలందరికీ కూడా ఎప్పుడు అందుబాటులోనే ఉంటాము ఎవరైనా కూడా ఎప్పుడైనా కూడా ఇంటికి రావడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎప్పుడైనా కూడా ఇంటికి రావచ్చు ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా మా తలుపు తట్టచ్చులు కూడా ప్రజలందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకి ఉమా నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఎలాగైతే ధీమాగా ఉన్నారో అందరూ కూడా కార్యకర్తలు అందరికీ కూడా అలాగే అండగా ఉంటామని కూడా అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ కీర్తి శేషులు ఎన్టీ రామారావు గారి తొంభై ఆరవ జయంతి సందర్భంగా మన నంద్యాల పట్టణంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఎన్టీఆర్ గారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక చరిత్ర ప్రపంచంలోనే ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మార్చి ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున పార్టీ స్థాపించి అట్టడుకు బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టిన మహానాయకుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు విశ్వవిఖ్యాత నట సౌరభమ్మ నటరత్న మన ప్రియతమ నాయకులు నందమూరి తారక రామారావు గారి తొంభై ఆరో జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ మన నంద్యాల నియోజకవర్గం మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది ఇది ఒక గత చరిత్ర చరిత్రలో సువర్ణక్షాత్రలు గతంలో కేవలం తొమ్మిది నెలలోనే పార్టీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి నందమూరి తారక రామారావు గారు ప్రజలకు ఎంతో తోడ్పాటునిచ్చి ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అభివృద్ధి చేయడం కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత మన ప్రియతమ 
మాజీ ముఖ్యమంత్రి నవ నవ నవాంత నిర్మాత శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకుని పోయి ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారాంత రామారావు గారి జన్మదినోత్సవం ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం గడిచిన ఎన్నికల్లో పార్టీ ఓడిపోవడం ఇది ప్రజా నిర్ణయం మరి ప్రజా నిర్ణయాన్ని ప్రజాస్వామ్యంలో అందరూ గౌరవించాల్సిన విషయం దానికి గెలిచిన అభ్యర్థులు కూడా ఈ సందర్భంగా అభినందనలు కూడా తెలుపుతున్నారు రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాలకు కీలకమైన సిద్ధేశ్వరం అలుగు సాధన కోసం సీమ రైతాంగం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ పోరాటాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించి తక్షణమే సిద్ధేశ్వరం అలుగు నిర్మాణానికి పూనుకోవాలని రాయలసీమ సాగునీటి సాధన సమితి అధ్యక్షులు బొజ్జ దశరథరామిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు నందల పట్టణంలోని వివేకానంద ఆడిటోరియం నుంచి సిద్ధేశ్వరం అలుగు సాధన కోసం నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ప్రజా పాదయాత్రను తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతు నాయకులు ఆర్డీఎస్ మాజీ చైర్మన్ సీతారామిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘాల సమాఖ్య కృష్ణా జిల్లా అధ్యక్షులు వేణుగోపాలరావు ప్రకాశం జిల్లా రైతు నాయకులు తిరుపతి రెడ్డిలు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా బొజ్జ దశరథరామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ రోడ్లు పగలగొట్టి రోహిణి ఖాతల్లో నలభై ఆరు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతను లెక్క చేయకుండా రాయలసీమ రైతు బిడ్డలు ప్రజా పాదయాత్రలో పాల్గొనడం గర్వంగా ఉందన్నారు సిద్ధేశ్వరం అలుగు నిర్మించి తెలంగాణలోని దక్షిణ ప్రాంతం రాయలసీమలోని నాలుగు జిల్లాలు ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలకు సాగునీరు త్రాగునీటి కష్టాలు తొలగించాలన్నారు పాదయాత్ర కొనసాగే మార్గంలోని ఆయా గ్రామాల రైతులు పెద్ద ఎత్తున గ్రామం మొదటికి వచ్చి ఘనస్వాగతం పలికి పక్క గ్రామం వరకు పాదయాత్రలో పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపారన్నారు ఊరూరు రైతులు గ్రామాలలో మధ్యగా మంచినీరు భోజన వసతులు కల్పించారన్నారు నిన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో అనేక రాజకీయ పార్టీలు రాయలసీమ అంశం మీద దృష్టి సాధిస్తా రాయలసీమ న్యాయమైన కోరికలు సాధిస్తామని చెప్పి ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నికల ప్రణాళికలు కూడా వారు ప్రకటించారు అనేక హామీలు గుప్పించారు వారికి ఈ రోజు అధికారంలోకి వచ్చిన పార్టీకి గుర్తు చేయడానికి అదేవిధంగా మా తృతీయ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా రాయలసీమ ప్రజల యొక్క సహజమైన కోరిక ఈ రోజు సిద్ధేశ్వరం అలుగు రాయలసీమ అభివృద్ధికి కావాల్సిన దాని గురించి అని చెప్పి ఈ రోజు ఒక పాదయాత్ర కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం ఇది ఒక సిద్ధేశ్వరం అరుగుదే కాదు ఈ రోజు రాయలసీమ ఉన్న నూట ముప్పై మూడు పాయింట్ ఏడు టీఎంసీ ల నీటిలో ఈ రోజు చట్టబద్ధంగా ఉన్న నీటిలో డెబ్బై టీఎంసి ల నీరు కూడా ప్రవహించడం లేదు మిగిలిన నీరు అంతా కూడా కిందికి పారిపోతూ అటు సముద్రం పాలం లేదా కృష్ణా డెల్టా చేప చెరువు పాలు అవుతోంది కాబట్టి ఈ రోజు మేము ఏ రైతులకు వ్యతిరేకంగా ఈ పోరాటం చేయడం లేదు నీటిని సక్రమంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి అన్ని ప్రాంతాల సమాన అభివృద్ధికి చేయండి మీరు సమాన అభివృద్ధి చేయకుండా ఏదైనా ప్రాంతాన్ని వివక్ష గురి చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినట్టుగా నేనే ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమాలు వస్తాయి ఆ విధంగా రావడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి మనం అంతా కూడా సమైక్యంగా ఉండాలంటే ప్రాంతీయ అసమానతలు లేకుండా అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు అదేవిధంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఒక అంశాన్ని అయితే కీలకంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన సమయం ఈ రోజు పాదయాత్ర సందర్భంగా చెప్తున్నాం శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ అంతా కూడా సంపూర్తిగా రాయలసీమ వారు వాడుకునేలాగా అదేవిధంగా నెల్లూరు ప్రకాశం తెల తెలంగాణలోని మెహబూబ్నగర్ జిల్లాలు వాడుకునేలాగా గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొన్ని ప్రణాళికలు చేపట్టారు ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం దుమ్మగూడెం ప్రాజెక్టు రావాల్సి ఉంటుంది మనకు పోలవరం ప్రాజెక్టు కూడా రావాలి కానీ రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో కేవలం పోలవరం ప్రాజెక్టే తీసుకొచ్చారు దుమ్మగూడెం నాగర్ సాగర్ సాగర్ పాండ్ ప్రాజెక్టును తీసుకురాలేదు చైల్ పాండ్ ప్రాజెక్టును తీసుకురాలేదు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేయాలి ఈ రోజు రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో పెట్టిన ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అంశమైన కేవలం యాభై కోట్లు తీసుకుని నీరు గడిచారు ఈ రోజు రాయలసీమలో సువీక్షంగా ఉండాలంటే చెరువుల నిర్మాణం చెరువుల పునరుద్ధరణ పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం సామాజిక అడుగుల పెంపకం అనేది చేపట్టాలి దానికోసం బుందేల్ పండ్ ప్యాకేజ్ లాంటిది నలభై వేల కోట్ల రూపాయలతో ప్యాకేజ్ రావాలి దానికోసం ఈ ప్రభుత్వం పోరాడాలి ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం పోరాడాలంటే దుమ్మగూడెం ప్రాజెక్టును తీసుకొచ్చి రాయలసీమకు శ్రీశైలం లాభం చెప్పే బాధ్యత ఒకటి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఒకటి రాజధాని ఏర్పాటు చేసేది ఒకటి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అనేక ఈ రోజు సీడ్ హబ్ లాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏపీ సీడ్స్ సీడ్ సర్టిఫికేషన్ కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా వ్యవసాయ యూనివర్సిటీని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ ను రైల్వే జోన్ ను ఏర్పాటు చేయవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది ఆ బాధ్యతను గుర్తు చేయడానికి ఈ రోజు మేము పాదయాత్రగా పోతున్నాం నంద్యాల పట్టణం పద్మావతి నగర్ లో మహిళపై గుర్తు తెలియని దుండగులు దాడి చేసి నగదు నగలు అపహరణ ఇచ్చారు బాధితురాలు శాలిని తెలిపిన వివరాల మేరకు సోమవారం రాత్రి పద్మావతి నగర్ నుంచి శాలిని సరస్వతి నగర్లోని తన ఇంటికి వెళుతుండగా పద్మావతి నగర్లోని స్వచ్ఛ భారత్ ఉద్యానవనం వద్ద ముగ్గురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాయితో తలపై దాడి చేశారని తెలిపారు మెడలోని మూడు బంగారు ఆభరణాలు సుమారు పద్దెనిమిది
బాధితురాలిని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు రెండో పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఇట్లా టర్నింగ్ అవ్వడంగానే పార్క్ బ్యాక్ సైడ్ ఎవరో ఒక అబ్బాయి వచ్చి ఉద్ద నిలబడ్డాడు బాబు అడ్డం తీమానేసరికి వెనకాల నుంచి ఒకటి కాలుతో కొడతాడు తిండి కింద పెడతాడు వాడి మీ దగ్గర కూర్చొని వేసేసి కాలుతో కొడుతూ ఉన్నాడు వదలండి అని అరుస్తున్నాడు గట్టిగా అరుస్తుంటే అరిస్తే చంపేస్తాం అనేసి రాయి తీసి ఇక్కడ కొట్టాడు తర్వాత మెల్లో ఉన్న గోల్డ్ లాగుని సరిపోయి నల్ల పూసల పెళ్ళు ఉంది ఎనిమిది తులాలు ఇంకొకటి తాలిపట్టు గోల్సు ఇంకోటి నాకు వచ్చాయి పద్దెనిమిది తులాలు అండ్ మొబైల్ పర్స్ కూడా లాక్కున్నాయి ఫస్ట్ మొబైల్ పర్సే లాక్కున్నారు ముందర వచ్చిన అబ్బాయి ఎయిట్ థౌసండ్ అమ్మ పర్స్లో రెండు కార్డులు ఉన్నాయి ఒక మొబైల్ ఉంది అదే పద్మావతి నగర్ రోడ్లో నుంచి వస్తున్నది ఒక ముగ్గురు యువకులు వచ్చారంట ఒకసారి వచ్చి ఒకరు వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కాలుతో కొట్టి ఇంకా ముందు ఆమెను పట్టుకొని ఆమె ముగ్గురులో పద్నాలుగు పద్దెనిమిది తులాల బంగారు ఉన్నదంట తీసుకొని లాక్కొని వెళ్ళిపోయారు హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా సంజీవ నగర్ కోదండ రామాలయంలో విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నామని భగవత్ సేవా సమాజ సభ్యులు తెలిపారు భగవత్ సేవా సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో సంజీవ నగర్ కోదండ రామాలయంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామికి హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు పంచామృత అభిషేకం సింధూర అర్చన అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు స్వామివారి పల్లెకి సేవ ఉంటుందని జూన్ ఒకటో తేదీ రామాలయంలో వెలిసిన శివాలయంలో శని త్రయోదశి సందర్భంగా శనేశ్వరునికి లక్ష తిలార్చన హోమాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నామని భగవత్ సేవా సమాజ్ సభ్యులు తెలిపారు తెలియజేయడం ఏమనగా భగవత్ సేవా సమాజ్ వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న సంజీవ నగర్లోని కోదండ రామాలయంలో వెలిసిన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామికి హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ఈ నెల అంటే రేపు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు పంచామృత విధాన అభిషేకము మరియు సింధూర అర్చన తదుపరి అన్నదాన కార్యక్రమము ఏర్పాటు చేయడం అనేది అదేవిధంగా సాయంత్రం ఆరు గంటలకు పల్లకి సేవ కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేది అదేవిధంగా జూన్ ఒకటవ తేదీ అంటే వచ్చే శనివారం రోజు నంద్యాలలో మొట్టమొదటిసారిగా రామాలయంలో వెలిసిన శివాలయంలో శని త్రయోదశి సందర్భంగా శనీశ్వరునికి మహాన్యాసపూర్వక తైలాభిషేకము మరియు లక్ష తిల అర్చన హోమాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడ్డాయి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిన భక్తులు ఎవరైనంటే శివాలయం పూజాన్ని సంప్రదించవలసిందిగా కోరుతున్నాం భక్తమాసేడ విజ్ఞప్తి భగవత్ సేవా సమాజం వారి ఆధ్వర్యంలో మొట్టమొదటిసారిగా మన నంద్యాల చరిత్రలో శనేశ్వర స్వామి వారికి మహాన్యాసపూర్వకంగా ఏకాదశ రుద్ర జలాభిషేకం లక్ష తిలాచన కార్యక్రమం జూన్ ఒకటో తేదీ వైశాఖ బహుళ త్రయోదశి శనివారం సందర్భంగా మొట్టమొదటిసారిగా వికారనామ సంవత్సరంలో శని త్రయోదశి రావడం వల్ల విశేషంగా స్వామివారికి తైలాభిషేకము లక్ష తిలాచన మరియు అష్టగణపతి హోమము శనేశ్వర మూలమంత్ర హోమము విశేషంగా జరుగుతాయి కార్యక్రమాలు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులంతా కూడా పాల్గొని శనేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం పొందవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాను సర్వనీడి సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పరివర్తన లైఫ్ సెంటర్లోని పిల్లలకు భోజన సదుపాయం కల్పించారు బనగానపల్లె మండలం టంగుటూరు గ్రామ వాస్తవ్యులు కాకరవాడ భాష రెహాన కుమారుడు బాబా హుసేన్ వలి జన్మదినం సందర్భంగా సర్వనీడి సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఆర్బీసీ కాలనీలో ఉన్న పరివర్తన లైఫ్ సెంటర్లోని పిల్లలకు భోజన వసతి కల్పించారు కార్యక్రమంలో సర్వనీడి సభ్యులు జాన్ సికామణి రాజ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సరునీడి నంద్యాల ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి జాన్ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది మరి ఈరోజు జన్మదినాన్ని వీళ్ళ మధ్యలో జరుపుకోవడం మాకెంతో ఆనందంగా ఉంది ఇలాంటి ఎన్నో జన్మదినాలు వారి కుటుంబంలో జరుపుకొని దేవుడు మంచిగా ఆరోగ్యము శక్తిని దయచేయాలని ప్రార్థిస్తూ మరి నంద్యాల ప్రాంతంలో చాలా సంవత్సరాలుగా జాన్ అన్న అనేక మందికి ఆకలి తీరుస్తూ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుందిగా ఇంకా నూతన శక్తిని దేవుడు అన్న అనుగ్రహించలాగున సర్వనీడి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఈరోజు బాబా హషేన్ వలి పుట్టినరోజు సందర్భముగా కంగుటూరు గ్రామ 
వస్తువులు బనపల్లె మండలం నాన్న కాకరవాడ భాష అమ్మ కాకరవాడ రెహన వారి కుమారు బర్త్డే సందర్భంగా ఈ దినము పరివర్తన లైఫ్ సెంటర్లో ఉన్న చిన్న పిల్లలకు మంచి ఆహారాన్ని అందించారు వారికి మా కృతజ్ఞతలు అలాగే వారు అందించిన ఆహార పదార్థములు వైట్ రైస్ పప్పు కోడిగుడ్లు అట్టిపండు అపడము లడ్డు ఈ అన్ని ఐటమ్స్తో కూడిన ఐటమ్స్ మనకు అందించడం జరిగింది స్థానిక రాజ్ థియేటర్లోని టీడీపీ కార్యాలయంలో స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు జయంతి సందర్భంగా మాజీ మంత్రి ఫరూక్ ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఫరూక్ మాట్లాడుతూ నందమూరి తారక రామారావు తొంభై ఏడవ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీడీపీ శ్రేణులంతా ఆయనకు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారన్నారు పేద బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి కోసం ఆయన ఎంత కృషి చేశారన్నారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులంతా ఎంతో ఘనంగా వారి జయంతి ఉత్సవాలు చేసుకోవడం జరిగింది చాలా సంతోషం మరి ఎన్టీ రామారావు గారు దాదాపు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి విద్యావంతులు చదువుకున్న వారిని యువతను ముందుకు తీసుకొచ్చి మన పార్టీ నడపడం జరిగింది అందులో భాగంగా మాకు కూడా అవకాశం దొరికింది మరి ఎంతోమందిని ప్రోత్సహించి రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది టీ రామారావు గారు వారు చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలే మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఈ రోజు వరకు కూడా సజావుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నంత వరకు ఏ ఒక్క సంక్షేమ కార్యక్రమం కూడా మనకు ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు ప్రవేశపెట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారు చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు కాబట్టి వారి పేరు చిరస్థాయిగా నిలబడిపోతూ ఉంది వారు చేపట్టిన సంక్షేమ కార్యక్రమం ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా పేదలు పొందుతున్నాయంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయంలో ఏ పార్టీ రాని రాకపోయి పార్టీ అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా ఇతర పార్టీలు వచ్చినా సరే దాన్ని సజావుగా కొనసాగిస్తున్నారని చెప్పి ముఖ్యంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావుకు నివాళులు అర్పించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమ బ్రహ్మానంద రెడ్డి మహిళపై దారి దోపిడీ పద్దెనిమిది తులాల బంగారు ఎనిమిది వేల రూపాయల నగదు అపహరణ పరివర్తన లైఫ్ సెంటర్ లోని పిల్లలకు భోజన సదుపాయం కల్పించిన సర్వనీడి సేవా సంస్థ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ప్రజా టీవీ ప్రశ్నించే హక్కు మీది చూపించే సత్తా మాది వైసీజ్ ఓర్స్